。那公主今晚早点休息，我明天一早来接你，咱们按计划行事。好啊。那我走了。走吧。真走了。嗯，走吧，拜拜。好，白宇，公主，本宫呢？看今天夜色已晚，你这一路奔波，实在是辛苦。嗯，要不然。这个你拿着路上吃。呃，谢，谢谢公主。那我回去了。走吧。嗯、百合，我跟你说多少次，设计稿不能这么做。不好意思，不好意思，我马上改。哟呵，我当是谁把公司搞得乌烟瘴气的？原来是老同学呀，这么多年过去了，你可真是一点都没变呀，就喜欢靠着你老子兜里那几个钢镚儿欺负人啊！杜小姐所言甚是，仗势欺人，可是林小姐的拿手好戏。龙梦离，你怎么在这儿？杜副总邀我来的。没错，新官上任三把火。本副总上班第一天就是要彻查抄袭事件。杜副总，我想您肯定是误会了。这件事儿，我才是受害者。是不是误会？我审一审就知道。你们在干什么？都不用上班的吗？哟，杜小姐，虽然您作为副总，但不分管设计部门吗？这件事，杜总知道吗？杜总已经授权杜小姐全权处理。不信的话，你可以亲自问他。信，当然信。那就开始吧。为了公平起见，我们要找一个局外人来做个见证。不如，就他吧。林小姐竟然说我抄袭了你的设计方案，那可不可以告诉我一下你的设计灵感、设计思路，或者？你的参考资料，这些我好像已经删了。那为什么我有呢？大家可以看一下自己桌面上的文件夹，里面是我今年春装设计的全部设计思路，包括之前推翻的几稿也都有。这能说明什么？肯定是你故意删掉我的底稿，然后伪造证据。嗯，这种可能性也是有的。哼，真是奇怪啊！明明这么多疑点，而钱总监却偏偏选择相信可能性最小的。你一个看门的，懂什么设计？只要有脑子的人，都能看出来怎么回事，不需要懂设计。你，好了好了，不要说了，继续。那这份证书要怎么解释？难道我就有那么神通广大，可以在林小姐的设计完成之前就申请好了？请坐。杜副总，他已经承认偷偷删除了评比会前夜的监控。宇哥，自己说吧
，林小姐给了我一大笔钱，我没见过那么多钱啊！我能提供转账记录吗？你胡说！就是你们故意陷害我，我要找最好的律师告你们。够了，林淼淼，到现在没认识到自己错误吗？林淼淼，被你抄袭，陷害同事，立刻开除，和穆离复职，并担任。副组长，哎，等一下，杜副总，这件事我也有责任，我会亲自向杜总解释。没什么事，我先走了。给我等着！再见。